Welcome to this online child protection course. Балаларды қорғау туралы онлайн курсқа қош келдіңіз. Thank you for joining us. In this course, you are going to learn about protecting children at your school, otherwise known as child protection. It is an important subject and you are an important member of your school community. Бұл курс қалай жұмыс істейді? Бұл курс бес бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімде балаларды қорғау деген не, және ол не үшін маңызды екенін білетін боласыз. Екінші бөлімде қауіп түрлері мен балаларға әсері жайында білетін боласыз. Үшінші бөлімде сіздің мектебіңіздегі балаларға қандай қауіп бар екенін танып білуге машықтанасыз. Төртінші бөлім – мектебіңіздегі ересектердің әс-әрекетінің дұрыстығы жайында. Бесінші бөлімде – балаларды қорғаудағы мектептегі міндетіңізді білесіз. You are part of a team of adults at your school who are responsible for child protection. Ең көп таралған түрі – қаты кездік. Бұл курсты сіз балаларға зиян келтіруі мүмкін қаты кездіктің ең көп таралған түрлері туралы білесіз. Зорлықтың бұл түрлеріне мұналар жатады. Эмоционалды зорлық зомбылық. Физикалық зорлық зомбылық. Жаныстық зорлық зомбылық, нем құрайлылық, және қорлау. Concerns First, you will learn about concerns you can have when you think a child is in danger or at risk of being hurt. A concern is when you feel worried or nervous about something you have seen or heard about a child. You must report your concerns to protect the child no matter who is involved. If you see any adult or another child hurting a child or putting a child in danger, you must protect the child by reporting this to someone. Басқаларды сіз немесе сіздің әрекеттеріңіз мазасыздандырмайтынына көз жеткізу үшін мұнаны орындау маңызды. Ешқашан бала мен жалғыз қалмау керек. Сіз барлық балаларға мейірімділікпен қарауыңыз керек. Егер балалар сізді ренжітсе де, оларға ашуланбау керек. If you have a concern that a child at your school is in danger or at risk of being hurt, you must report that concern. Сіз мыналардың біріне алаңдаушылық туралы хабарлауыңыз керек. Сіздің супервайзеріңізге, мектебіңіздегі кез келген ересек адамға Немесе, мектебіңіз берген ақпаратты пайдалана отырып. Question 2. Which of these answers is an example of sexual abuse? To answer, a bus driver shows magazines containing sexual images with a child. Click or tap the red square. Баланың қолынан тістейді деп жауап беру үшін көк дөңгелекті басыңыз, немесе түртіңіз. Балаға тамақ немесе су бермеу деп жауап беру үшін сары үш бұрышты басыңыз, немесе түртіңіз. Есіңізде болсын, сұрақ осы жауаптардың қайсысы жыныстық зорлық зомбылықтың мысалы болып табылады. Сіздің көмегіңізбен балалар дені сау және қауіп сіз өседі. With your help, children will be able to grow up healthy and safe.